。大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。我是万万没想到，保存红薯原来这么简单，像这样保存，放上半年都不发芽不硬心，而且还越放越甜，越放越好吃哦。这个季节正好是大量红薯上市的季节，现在红薯的价格也相对便宜了。于是就买了许多回来，因为家里面的大人、小孩、老人都特别喜欢吃。天气冷不想做饭的时候，烤上几根红薯，又暖和又好吃，还营养。在农村的时候，每家每户都会有一个地窖，用来储存土豆和红薯之类的。但是像是住楼房，咱们想要保存红薯就比较困难了。今天给大家分享几个。在楼房里面保存红薯的绝招，让我们也能很好的把红薯保存到过年之后来吃，并且不会发芽、不会硬心哦。保存红薯之前，我们需要把里面有一些碰撞到的，或者是坏掉的、有虫眼的红薯先挑出来。有些红薯在地里面挖的时候，就容易被锄头磕碰到，就会出现坏的地方，并且有一些红薯也有虫眼。像这样的红薯放在一起，就会影响到其他红薯的保存时间，特别容易坏。因此，一定要把这些红薯挑选出来。挑选出来的这些红薯呢，也不要扔了，它们还是可以吃的，只不过是说不利于保存。所以呢，要近期尽快的把它们吃掉。还有就是要保存的红薯，一定不要去沾水。有些人觉得红薯表面有泥土，比较脏。就会想着先清洗干净之后，再来保存，这个做法是不对的。红薯在保存的时候，上面有泥土，那么可以延长红薯的保质期。反之，如果红薯沾水后就不利于保存了。因此，我们买回家的红薯，一定要看一下上面是否有水分。如果有水分的话，我们一定要一个一个的把它摊平，把表面的水分晾干。晾上个两到三天，表面的水分干透之后，再来进行保存。晾干水分的红薯，不仅可以更利于保存，并且吃起来口感也更加的软糯香甜。对于喜欢吃红薯的朋友，相信都有这样的经验。其实原理非常的简单，这是因为经过晾晒的红薯，在淀粉酶的作用下，会将一部分淀粉转化为糖。所以晾晒过后的红薯吃起来更加的甜，口感也更好。把表面的水分晾干之后，我们就可以进行下一步操作，开始保存了。红薯的第一个保存方法，纸箱保存法。首先准备一个纸箱，红薯多的可以准备一个大一点的纸箱，在底部铺上一张泡沫垫。再放上旧衣服或者是废纸，这样可以隔去冷气和热气，把红薯整齐的摆进来，不要挨得太紧了，那样会影响存放的时间。放好后再放上一层废纸，又放红薯，直到放最后一层，最后把它放到干燥的地方，存放半年都不坏不发芽。纸箱具有防潮的作用。废纸隔离有温室的效果，这样保存红薯不仅保存的时间长，而且越放越甜。把纸箱口用胶带封起来就可以了。方法二：准备适量的保鲜膜，准备好红薯，用保鲜膜包裹起来，包裹层次多一点，这样会更加的紧实，不会漏风。像这样就可以了。两头系紧实，包裹好，像这样全部包裹好就可以了。保鲜膜包裹的会更加的紧实，更不会漏风，与外界隔绝空气，这样保存时间也非常的长久。吃的时候随吃随取，很新鲜，而且口感会更加的香甜好吃，绵软又好吃。保鲜膜是防潮的，这样包裹一点都不会受潮，而且呢，与外界隔绝空气，这样保存的时间更加的长久。我们吃的时候随吃随取。超级的方便，吃的时候口感还是和新版的一样，香甜又绵软，非常的好吃。个人感觉保存过后的红薯
，吃起来更加的好吃，非常的甜。红薯保存的时间越长，红薯的口感越好吃，非常的甜。用保鲜膜包裹的方法呢，这个方法也特别的好，很实用，而且保存过后。红薯吃起来口感也非常的好吃。第三种保存方法，纸巾保存法。准备一些旧纸巾，把红薯包起来。旧纸巾有很好的吸水效果，隔绝了外界的水分与红薯接触，能防止滋生细菌，同时可以锁住红薯的水分，吃起来不干不扁。全部包好后，放到个黑色的塑料袋里。把封口处系紧，把里面的空气排干净，放到阴凉干燥的地方保存。像这样保存半年都不会坏，也不会出现硬心的情况。还有第四种保存方式，首先我们准备家里面的保鲜袋。我们都知道保鲜袋，它具有很好的密封性，用来保存东西非常的不错。然后把需要保存的红薯。两个两个的放在一起，每一次不要放的太多了，放太多就不利于保存了。放两个就刚刚好，这样既经济实惠，并且也更容易保存。红薯放进去之后，尽量将里面的空气排空，然后收口，让我们的红薯处于一个比较密闭的状态，装成这个样子就可以了。如果家里面实在没有保鲜袋的话，也可以用塑料袋来代替，但是每一次也只能装上两个进来，并且要保证塑料袋里面是干燥干净的。有条件的朋友，尽量选择保鲜袋或者是新的塑料袋来装。但是相比之下，用保鲜袋比用新的塑料袋要划算一些。像这样依次全部装好后，接下来我们再准备一个纸箱子。里面铺上两层废纸，如果家里面有塑料泡沫，或者是报纸的话，就更好了。接着依次将装好的红薯摆放进来，上面再盖上两层纸，我们在纸箱子里面放上两层纸，这样可以有利于红薯更好的被保存。然后再把箱子的盖子盖起来，放到阴凉通风的地方进行保存。以这种方式保存，也可以保存三到五个月的时间。今天主要给大家分享了几种怎样保存红薯的方法，您可以根据自己的实际需要和实际情况来进行选择用哪一种方式。那么对于这几种保存红薯的方法，你更喜欢哪一种呢？好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友，或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧，每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。